Với vai trò là những người mà xây dựng từ đầu chương trình chính sách và luật thương mại quốc tế thì chúng tôi đã rất kỳ vọng vào việc là chương trình sẽ trang bị kiến thức rất là cần thiết cho những người học đáp ứng cái yêu cầu quan tâm của xã hội và đất nước trong cái giai đoạn mà chúng ta đang tham gia vào quá trình hội nhập rất sâu rộng vào kinh tế thế giới và đây là những kiến thức mà hết sức là cần thiết từ cái 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 việc là chúng ta nắm được các cái cái quá trình hình thành cơ bản của thương mại quốc tế cũng như là cái khả năng uh, gia nhập của Việt Nam một cách hiệu quả nhất thì những người mà trực tiếp tham gia về quá trình này cần phải có những kiến thức cơ bản chuyên sâu và đáp ứng được cái yêu cầu hiện thời của cái việc là tự do hóa thương mại cũng như là toàn cầu hóa cái nền kinh tế hiện nay à, chúng tôi đã uh, tham khảo và có sự kết hợp với viện thương mại quốc tế để đưa ra một cái chương trình có một cái nội dung phù hợp nhất và cũng tương đồng với cái điều kiện uh, của việt nam để làm sao các cái học viên khi ra trường thì có thể tham gia tốt các cái uh, ở các cái cơ quan các cái tổ chức mà liên quan đến uh, chính sách và pháp luật thương mại uh, quốc tế Khóa 1 là khóa vừa mới hoàn thành xong thì tôi cũng đã trực tiếp tham gia giảng dạy khóa này và tôi cho rằng thì đây là một khóa đầu tiên tiên phong gặp mà những cái khó khăn, những cái thách thức đáng kể và tôi cho rằng thì cái những cái khó khăn thách thức đó tạo lại tạo ra một cái cơ hội rất lớn cho các em và những người tham gia giảng dạy rất là cố gắng để hoàn thành chương trình một cách tốt nhất à, cái điểm nổi bật nhất của các học viên khóa này là cái sự uh, chịu khó, năng động và rất là sôi nổi, uh, hào hứng trong cái quá trình học tập. Uh, những cái, um, cái cái sự mạnh mẽ trong trong việc tham gia vào bài giảng mà tôi thấy rất là nổi bật của khóa đã làm cho cái không khí học tập uh, rất là tốt. Và chính những người giảng viên tham gia cũng có một cái sự hào hứng hơn, có một sự đam mê hơn, đam mê hơn khi mà truyền thụ những cái kiến thức cho, cho khóa này. À, tất cả những gì mà tôi có thể quan sát thấy là khóa 1 đã tạo ra một cái môi trường học tập mà rất là tốt trao dồi kiến thức cũng như là kết hợp với những thực tiễn mà các học viên đã có, có được cũng như là giảng viên um, trao đổi với học viên như là một cái môi trường mà tôi nghĩ rằng là cái 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 vấn đề học thuật cũng như vấn đề thực tiễn được uh, đan xen uh, kết hợp rất là tốt ngoài ra ở đây thì uh, cũng phải nói là khi mà các giảng viên ở nước ngoài thì họ đến đây nó cũng có lúc đầu có những bỡ ngỡ nhất định nào đó trong cái quá trình truyền thụ và đánh giá cái kiến thức của học viên sau mỗi môn học và chúng tôi cũng cũng gặp thấy là lúc đầu có những khó khăn nhất định nào đó mà thậm chí có những cái môn gặp những cái vướng mắc về 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 cái việc đánh giá đối với các em nhưng mà sau đó các em đã đã, đã có những cái bài học rất là sâu sắc và cũng chính từ đó nó là một cái 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 bước chuyển rất là quan trọng để các em phải hết sức là uh, tự học tập và nghiêm túc trong quá trình học tập và để có được cái kết quả đúng như ngày hôm nay mà chúng ta uh, mong đợi với uh, tất cả các học viên mà uh, các bạn đã thấy. Hi, I'm Klaus Sauvé. I'm the director of external programs and academic partnerships at the World Trade Institute at the University of Bern. In that capacity, I've had the great pleasure of being present very since, uh, very, since the very outset of our collaboration um, with uh, the Foreign Trade University in Hanoi under the guise of a uh, six-year academic cooperation project funded by SECO. Um, and uh, one of the most important features of that cooperation, of course, has been the creation from scratch of a new master's program at FTU on international trade governance taught uh, in English, first in Vietnam, a very innovative program uh, about which we are very proud uh, as we are in our 
our second intake this year with applications for a third group of students coming in uh, next year. It's a major accomplishment, and I think it reflects well both on uh, the commitment of FTU uh, to raise its profile on issues central to Vietnam's development prospects, the recognition of the need to create a new generation of leaders uh, in trade and economic governance, and the program really, uh, through support from Switzerland, uh, both the government and, and the WTI, uh, aims at building up capacity both within the institution at FTU, but of course building capacity uh, in the students participating in the program called upon uh, to pursue careers uh, in trade governance um, in Vietnam and, and beyond. One of the biggest challenges FTU faces, of course, is to make uh, this new master's program, the MITPL, sustainable. Uh, sustainable both financially and sustainable in terms of its content and its evolution and how it situates FTU among universities in Southeast Asia with a recognizable profile uh, in the field of, of trade, law, and policy, and economics. Uh, it's a young program. This is only the second year of implementation. And of course, uh, the funding support from the Swiss side is not going to be forever. Uh, it's going to be available for two more years. And so I think one of the biggest challenges that TU faces, having invested a lot of effort and a lot of goodwill into this activity, will be over the next two-year period to really work hard uh, to uh, enhance uh, its input uh, to own the project perhaps a bit more and to uh, make, take the steps necessary to make the pro program uh, fully sustainable. Um, sustainability has many dimensions, both financial and substantive, um, and FTU is going to need to face in the next two years uh, important challenges uh, in both fronts. Does it have the faculty the young faculty required to progressively replace uh, the foreign professors that are currently uh, very present in the program? And secondly, is the program uh, viable financially moving forward? And of course, uh, we hope to continue to support FTU in many ways, um, even beyond the funding uh, level. Uh, and we, we think that uh, FTU, now that it has this recognition um, is going to want to continue to maintain its presence as a university that has a voice uh, in trade governance. That's very much our hope at the WTI. Allow us to take this opportunity to extend our deepest gratitude to our, all our beloved teachers in MITPL1. Thank you for providing us all the knowledge, support, guidance, and precious life lessons. We also like to thank you for setting great examples for us to follow, pushing us to our limits and inspiring us to strive for our best. Some teachers may pass through our life without remembrance, but MITPL teachers will not. They will surely leave special and strong impression in our hearts. Okay. Right.